ஸ்டாலினுக்கும் ஸ்டாலினுக்கு ஜால்ரா அடிச்சுட்டுக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் தான் ஸ்டாலினை நம்பி போயிட்டுருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் தான் ரஜினி எதிரியே தவிர அகில இந்திய காங்கிரஸுக்கு வந்து பாஜக தான் எதிரி ரஜினி பாஜக போனால் நாலு ஸ்டேட்டுக்கு பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு சோனியா காந்தி நினைக்கிறாங்க ஏ கே ஆண்டனி அதை இது பண்ணுறாங்க அசோக் சவான் இது பண்ணுறாங்க சி இஸ் வெயிலிங் வெயிட் பண்ணுங்கள் அல்லது இப்போவே நீங்கள் ஜெயலலிதாவும் தேமுதிக விஜயகாந்தும் சேர்ந்தால் தமிழகம் முழுவதும் நீங்கள் தோற்று விடுவீர்கள் ராமதாசும் ஜெயலலிதாவும் சேர்ந்தால் வட மாவட்டத்தில் ஒரு சில தொகுதிகள் உங்களை பாதிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு கை பெயரலாம் ஜெயலலிதா விஜயகாந்த் சேர்ந்தால் உங்கள் தலையே பெயரும் எஸ் தமிழர் யுமணியன் பாஜகவோட சேர்ந்தா என்ன தப்புன்றாரு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல அது மறுப்பு தெரிவிச்சாரு இருந்தாலும் பாமகவோட அவங்க நெருங்கி விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க தினகரனோட சேர்ந்தா அது வந்து தேவையில்லாம அவப்பெயர் ஏற்படும் இந்த மாதிரி காட்சிகள் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் பதிவாகும் போது ரஜினிகாந்தே இப்ப கூட்டணிக்கு தயாராயிட்டாரா ரஜினிகாந்தின் மனசாட்சியா பேச போறவங்களை வச்சுதான் நம்ம எடுத்து அதுதான் எங்க நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஊடகத்துல பேசிட்டு வந்தேங்க நேற்று எனக்கு கொடுத்த சப்ஜெக்ட் வேறங்க அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வீவர்ஸ் வரமாட்டாங்க ரஜினி சப்ஜெக்ட்டுக்கு வீவர்ஸ் வரும் சார் நீங்க தமிழர் மணியம் பேட்டியை படிச்சுட்டீங்களா சார் கேட்டேன் ஆர் எஸ் பாரதியுடைய அந்த கடிந்த பேச்சு வந்து ரஜினியுடைய விரிவான அந்த ஊடக விவாதங்கள் கொண்டு போறது தான் காரணம் நிச்சயமா ஊடகங்கள் வந்து ரஜினிக்கு வந்து மிகப்பெரிய விற்பனை வலிமையும் விவர்ஷிப்பும் இருக்கனால கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை தாங்க முடியாம பொறாமையில திமுக தரப்பு இருக்குது மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறார் போது கூட அவர் பூனல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்கள்லாம் தாழ்ந்த இருந்தா வைத்தியம் ஆர் எஸ் எஸ் பண்ணுது ஆர் எஸ் எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொண்டு மாலையான சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது தமிழறிமணியன் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சி தொடங்குவதற்கு முன்பு நான் எந்த இடங்களிலும் பேச மாட்டேன் அவர் தொடங்கிய பின்பு பேசுவேன் என்று கூறியிருந்தார் ஆனால் நேற்று ரெண்டு நாளைக்கு முன்பு திரு தமிழறிமணியன் ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்ற பின்பு திரு ரஜினிகாந்த் பாஜகவோடு இணைந்தால் என்ன தவறு இருக்கிறது கடந்த காலங்களில் கருணாநிதி ஜெயலலிதா இதையே தான் செய்தார்கள் இன்றைக்கு ரஜினி செய்தால் மட்டும் அது தவறா என்ற பொருளில் பேசியிருக்கிறார் ரஜினிகாந்த் பாஜகவோடு இணைந்தால் என்ன தவறு என்று கேட்கிறார் என்றால் திரு ரஜினிகாந்தின் மனசாட்சியாகவே பார்க்கப்பட்டவர் தமிழறிவு மணியன் ஒருவேளை ரஜினி அந்த மாதிரி கூட்டணி மனநிலைக்கு வந்துவிட்டாரா ஏற்கனவே தனித்து இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலும் போட்டி போடுவேன் மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் வருவன் சொன்ன ரஜினிகாந்த் இப்பொழுது கூட்டணி முடிவுக்கு வந்துவிட்டாரா இது குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கின்றன அது ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் மட்டுமே பெற முடியும் வாருங்கள் அவரிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி வணக்கம் மதேஷ் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இந்த பதில பெற முடியும் ஏன் சொன்னேன்னா திரு ரஜினிகாந்த் விஷயத்துல நீங்க வந்து ரொம்ப தெளிவுபட இப்படி எல்லாம் இருப்பாருன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறீங்க நீங்களே திரு ரஜினிகாந்த் அதாவது பாஜகவோட சேர்ந்தா என்ன தவறு அப்படின்னு தமிழரி மணியன் பேசியிருக்காரு ஒரு கேப் விட்டு இருந்தாரு நான் வந்து அவருடைய கட்சி தொடங்கினதுக்கு முன்னாடி தான் பேசுவேன்னு நாரு இப்போ மறுபடியும் பேசியிருக்காரு பாஜகவோட சேர்ந்தா ஒரு தப்பும் இல்லைன்றாரு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அவர் சொன்ன சொல்லாடல இல்ல அவரு பாஜகவோட சேர்ந்து தொண்ணூத்தெட்டாம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் ஜெயலலிதா வெற்றி பெற்றிருக்காங்க தோல்வியடைந்த ஜெயலலிதா அவரே தோற்ற ஜெயலலிதா வாஜ்பாய் பிரதமர் ரெண்டு வாஜ்பாயை முன்னிறுத்தி தான் அந்த வெற்றியை திமுக கழகம் தமாகாவுக்கு எதிராக பெற்றாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் பொதுவாக ஜெயலலிதா தன்னை தவிர யாரையுமே முன்னிறுத்த மாட்டாங்க அந்த தேர்தலில் வாஜ்பாயை முன்னிறுத்தினாப்பில் நிச்சயமாக வந்து எங்கள் பிரதமர் வாஜ்பாய் உங்கள் பிரதமர் யாருன்னு அந்த கேள்வியை கேட்டு கருணாநிதி திணற அடித்தது ரவீந்திரன் துரைசாமி ஒரு கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளாட்டும் துணை துணைத் தலைவராகவும் நான் ஒரு கேள்வியை போட்டேன் அதன் பிறகு தான் ஜெயலலிதாவை அதை எடுத்து பேசினாங்க ஆக வாஜ்பாய் பிரதமருங்கிறது அங்கே ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பை பண்ணி கொடுத்தது ஸோ வாஜ்பாய் பிரதமருங்கிற பாஜக கூட்டணியில் ஜெயலலிதா ஜெ ஜெயித்ததும் இவர் கருணாநிதி வந்து வெற்றி பாதை ஜெயலலிதா காட்டின வெற்றி பாதையில் வாஜ்பாயை டக்குனி பிடிச்சிக்கிட்டாரு தொண்ணூத்தொம்பதில் அவங்களும் வெற்றி பெற்றாங்க ஆனால் சட்டமன்ற தேர்தல்னு வரும்போது கருணாநிதி தோற்று போனார் பாஜகவை பிடிச்சி வாஜ்பாய் பிரதமர்னு சொல்ல முடியாது வாஜ்பாய் பாஜகவோட கூட்டணி சேர்ந்தனால கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள்லாம் எதிராக போய் கருணாநிதி தோற்று போனார் கருணாநிதியால் ஹச்சிராஜா இவர் மயிலாப்பூர் மயிலாடுதுறை மூணு எம்எல்ஏக்கள் வந்து வெற்றி பெற்றாங்க அதில் ஒருத்தர் ஹச்சிராஜா கருணாநிதி ஆட்சி அளந்துட்டார் அதுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா வந்து சட்டமன்ற தேர்தல்னால் பாஜக வேலைக்கு ஆகாதுங்கிறத வெளிப்படையாகவே சொல்லுவாங்க மக்களவை தேர்தல்லையும் ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் முஸ்லீம்களுக்கு கொடுத்த உறுதிமொழியை
தாமரை சின்னம் அதிக ஓட்டு எடுத்து மோடிக்கு வேல்யூவ் அது நிரூபிச்சுது இப்பவும் நீங்க வந்து மோடி தலைமையில் அதிமுக இணைஞ்சதுல ரொம்ப கூர்மையா ஆய்ந்து பார்த்தால் மோடி மேல பட்டுதல் உள்ளவங்க பாஜக காரங்க இல்ல மோடி மேல பட்டுதல் உள்ளவங்க மோடிக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல வாக்கு கிடைச்ச இடத்துல தான் அதிமுக அணியே பாஜக அதிமுக அணியே நல்ல வாக்கு கிடைச்சிங்கிற ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறாங்க ஆனா சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை இன்னைக்கே பாஜக ஒன்றரை பர்சன்ட்க்கு ஆயிற்று இந்த கட்சிக்கு வந்து பதிமூணு பர்சன்ட் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் ஓட்டு எதிர்ப்பு இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் மோடியே வந்து ரஜினி கூட ஒரு கூட்டணியை விரும்ப மாட்டார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மையமாக வச்சு சந்திரபாபு நாயுடுவை தோக்கடிக்க பண்ண வியூகத்தை நான் எங்கே பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்ட் கீழே எங்கள் சட்டமன்றத்தில் போனாலும் பரவாயில்ல இருபத்தி நாலுன்னு வரும்போது ஈழத்தமிழருக்கு இரட்டை குடியுரிமை அந்த இதை ஒத்துக்கிட்டு சிறிலங்காவை வற்புறுத்தி இங்க தமிழர் பிரச்சனைகள் எல்லாம் கையில் எடுத்துக்கிட்டு மோடி பிரதமருங்கிற அந்த எலெக்ஷனுக்கு என் கூட கூட்டணி வந்தா போதுமே தவிர இப்ப சட்டமன்றத்தில் எனக்கு கூட்டணி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சந்திரபாபு நாயுடுக்கு எதிரான ஒரு வீகத்தை வீகத்தை எடுத்து ஜெகன் ரெட்டியை ஜெயிக்க வச்சது மாதிரி பாஜக ஒரு வீகத்தை தமிழ்நாட்டில் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனா அந்த சூழ்நிலை இது ஒரு தேரி இது இது செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்னு நான் கருதுறேன் பாசிபிலிட்டிஸ் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் பொலிட்டிக்ஸ் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் தமிழரி மணியை சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா இன்னொரு தேரி சோனியா தரப்பில் ஏ கே ஆண்டோனி அசோக் சவான் சீதாராமையா இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் முக்கியமான சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயலலிதா சோனியாவுக்கு நெருக்கமானவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து பாஜக பக்கம் ரஜினியை சாய விட்டுறக்கூடாது அது பாஜகவுக்கு சவுத்துலேயும் பெரிய ஒரு வேல்யூவை ஏற்றி கொடுத்துருவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு எதிரி வந்து ஸ்டாலினுக்கும் ஸ்டாலினுக்கு ஜாலரை அடிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் தான் ஸ்டாலினை நம்பி போயிட்டுருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் தான் ரஜினி எதிரியே தவிர காங்கிரஸுக்கு வந்து அகில இந்திய காங்கிரஸுக்கு வந்து பாஜக தான் எதிரி அப்போ ரஜினி மூலமாக பாஜக பலம் பெற்றக்கூடாது அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம பண்ணணுங்கிற எண்ணத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ ரஜினியே பாஜகவோட கூட்டணி இல்லைன்னு ஆப்ஷனம் முறிச்சிட்டாருன்னா காங்கிரஸ் வரமாட்டாங்க பாஜகவை தனிமைப்படுத்துறதுக்கு ரஜினியோட போன போகணுங்கிற இதில் காங்கிரஸ் வரமாட்டாங்க இதுதான் அரசியலில் மேல்மட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதைத்தான் இந்திரா காந்தி சஞ்சீவ் ரெட்டியை ப்ரப்போஸ் பண்ணாப்பில் கிரிக்கி ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் சர்வேகளும் வெற்றியும் தான் எந்த கட்சிக்கும் முக்கியம் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய நம்ம இஸ்லாமிய சகோதரர்களும் கிறிஸ்தவ சகோதரர்களும் தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய நண்பர்களும் இப்படி தான் கூட்டணி இருக்குன்னு அவங்களே முடிவு பண்ணிடுறாங்க நம்ம டாக்டர் ராமதாஸை பலமுறை பார்த்துருக்கோம் கடைசியாக கூட ராமதாஸ் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் ராமதாஸ் இடம்பெறுவார் கூட்டணி பேசுவேன்னு சொல்லும்போது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இடம்பெறுவார்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்தாங்க விஜயதரணி பேசினாங்க இவர் வசந்தகுமார் பேசினாங்க ஆனால் கடைசியில் என்னாச்சு இப்பவும் விஜயதரணி தான் ரஜினிகாந்த் காங்கிரஸ் கூட்டணி வர்றதுக்குள்ள வாய்ப்புகளை பேசுகிறாங்கிற தகவல்கள் நமக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு அது அவங்களோட வாதங்கள்லையும் ரஜினியை வந்து அவங்க எதிர்க்க நம்ம நேர்காணல்லே விஜயதரணி வந்திருந்தாங்க பங்கெடுத்திருந்தாங்க இது குறித்து கேள்வி கேட்டதுக்கு ரஜினி விஷயத்தில் அவங்க எந்த ஒரு சாஃப்டோன் எடுத்த மாதிரியே தெரியல தந்தி டிவி விவாதம் நானும் அவங்கள பார்த்த விவாதம் போன வாரம் நடந்து அதை எடுத்து பாருங்க ரஜினி வந்து என்டிஆர் மாதிரி ஜெயிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாதுங்கிறத அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் அதை பாருங்க அதன் அடிப்படையில் எல்லாரும் போவாங்க இப்போ வந்து ரஜினிக்கு வந்து இந்த கட்சி ஆரம்பிக்க இல்லை ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ரஜினிக்கு மிகப்பெரிய டிமாண்ட் இருக்குது இருக்கும் அந்த டிமாண்ட் வந்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியிலேருந்து வரும் அதுதான் இன்றைக்கி வந்து பாஜக கூட கூட்டணி இல்லைங்கிற மாதிரி முழுமையாக முடிச்சிட்டாங்கன்னு வைங்க காங்கிரஸில் அந்த டிமாண்ட் வராது காங்கிரஸுக்கு நோக்கம் ரஜினியை வந்து பாஜக பக்கம் விட்டுட்டோம்னா நாலு ஸ்டேட்டில் பாதிக்கும்னு நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போ இங்கே கிணத்து தவளையாக இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது ரஜினி கட்சிக்குள்ளே களத்துக்குள்ளே வந்து கட்சி ஆரம்பித்து அதோட ரஜினி பாஜகவோட போனால் நாலு ஸ்டேட்டுக்கு பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு க சோனியா காந்தி நினைக்கிறாங்க ஏ கே ஆண்டனி அதை இது பண்ணுறாங்க அசோக் சவான் இது பண்ணுறாங்க சி இஸ் பெய்லிங் வெயிட் பண்ணுங்கள் அல்லது இப்போவே நீங்கள் நீங்கள் இல்லை ஒரு தெளிவுக்காக சார் ரஜினியோட கூட்டணி அதாவது பாஜக நெருங்கி விட்டால் நாலு ஸ்டேட்டுக்கும் ரஜினிக்கும் என்ன சம்பந்தம் நாலு ஸ்டேட்டில் பாதிக்குங்கிற உணர்வு காங்கிரஸ் தலைமையில் ஏ கே ஆண்டனி கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த ரிப்போர்ட்டை ஏ கே ஆண்டனி ரிப்போர்ட்டை கேட்டால் காங்கிரஸ் ரஜினியை வச்சு அப்போ நாலு ஸ்டேட்டு எங்கே தான் என்ன நிச்சயமாக ரஜினி பாப்புலாரிட்டி பிஜேபிக்கு லாபத்தை கொடுக்குங்கிறத கொடுத்துருக்காப்பில் ஏ கே ஆண்டனி ரிப்போர்ட்டு சரி ஏ
அதுதான் இப்போ நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு இப்படி தான் போவாங்கன்னு நீங்கள் ஒன்று முடிவு எடுக்கலாம் காங்கிரஸ் அப்போ என்ன அரசியல் பண்ணுங்கிறது தானே நோக்கம் பொலிட்டிக்ஸில் சான்ஸ் எடுக்க முடியாதுங்க ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எலெக்ஷன் டைமில் காங்கிரஸ் இருக்கக்கூடிய கூட்டணியில் நான் இருப்பேன்னு ரா ராம்தாஸ் சொன்னார் ராமதாஸ் கூட்டணி வெற்றி கூட்டணி சொல்லிட்டு இருந்தவர் ஊடகங்களில் வந்து ராமதாஸ் செல்வா குறைஞ்சிட்டு எதிர்பார்த்தி இருக்குன்னு பத்திரிகை செய்திகள் வந்து சில நாணயமான நிருபர்கள் வந்து அதை பெரிய அளவில் ஹைலைட் பண்ணவும் ராமதாஸ் வந்து நம்ம வெற்றி கூட்டணிங்கிறது நமக்கு போயிட்டு காங்கிரஸ் இருக்க கூட்டணியில் இருப்போம்னு அவர் சொன்னாப்பில் அப்போ கருணாநிதி வந்து காங்கிரஸும் பாமகவும் சேர்ந்துட்டா ஆட்சியே போயிடும் மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்டில் அதில் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறார் யோசிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா காங்கிரஸுக்கு வந்து பதினாறு சீட்டே கொடுத்துட்றாரு அள்ளி கொடுத்துட்றாரு காங்கிரஸுக்கு பத்து கொடுத்த இடத்துல பதினாறு தூக்கி கொடுக்குறாரு ஏன்னா காங்கிரஸும் பாமகவும் சேர்ந்து அண்ணாதிமுக போனால் கவர்மெண்ட் போயிடும் அந்த டைமில் வந்து பாமக இருக்கட்டுன்னு ஒரு சில காங்கிரஸ்காரங்க சொல்கிறாங்க அப்போ கருணாதி என்ன நினைக்கிறாருன்னா இன்னும் என்ன வெளிப்படையாக சொல்லுறதுக்கான என் டெலகிராம் தி திமுக அண்ணா அறிவாலயத்தில் இருக்கும் ஜெயலலிதாவும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜெயலலிதாவும் தேமுதிக விஜயகாந்தும் சேர்ந்தால் தமிழகம் முழுவதும் நீங்கள் தோற்று விடுவீர்கள் ராமதாசும் ஜெயலலிதாவும் சேர்ந்தால் வட மாவட்டத்தில் ஒரு சில தொகுதிகள் உங்களை பாதிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு கை பெயரலாம் ஜெயலலிதா விஜயகாந்த் சேர்ந்தால் உங்கள் தலையே பெயரும் எஸ் உங்கள் தலையே பெயருங்கிற அந்த தலையே பெயரும்னா அந்த விஷயத்தை எம்பசைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் என் டெலகிராம் அண்ணா அறிவாலயத்தில் இருக்கும் நான் ஃபேக்ஸ் பண்ணேன் திமுகவில் யார்கிட்ட சொல்லணுமோ அவ்வளோ விட்டு இந்த கருத்துக்களை முன்னெடுத்து நான் பண்ணினேன் தி திமுக தரப்புக்கிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் அவர் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாத்திலையுமே பண்ணி அந்த இடத்துல கருணாநிதி சான்ஸ் எடுக்காண்டா ங்கிற லெவலில் விஜயகாந்தும் ஜெயலலிதாவும் சேர்ந்தக்கூடாங்க ராமதாச ஜெயலலிதா மடியில் கட்டிட்டார் ராமதாஸ் கருணாநிதி ஸோ அரசியலில் வந்து ரஜினிகாந்தும் பாஜகவும் சேர்ந்தவரோட கூடாங்கிறதுக்காக காங்கிரஸ் ஒரு முடிவு எடுக்காதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல காங்கிரஸ் என்ன முடிவு எடுக்குங்கிறத இப்போவே நம்ம விருப்பு விருப்பு விருப்புக்கு தக்கன வந்து நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டாம் சரி அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குங்கிறதா இப்போ பொலிட்டிக்ஸ் இல்லை இதில் ரஜினிகாந்த் வந்து ஏற்கனவே நான் தனித்து தான் போட்டியிட போகிறேன் இரநூத்தி முப்பத்தி தொகுதியில் நிற்க போகிறேன்றாரு இப்போ வந்து இதனுடைய பேச்சுக்கள்லாம் அடிப்படுறது பாருங்கள் தமிழர் யூனியன் பாஜகவோட சேர்ந்தா என்ன தப்புன்றாரு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் அதை மறுப்பு தெரிவிச்சார் இருந்தாலும் பாமகவோட அவங்க நெருங்கி விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தினகரனோட சேர்ந்தால் அது வந்து தேவையில்லாமல் அவப்பெயர் ஏற்படும் இந்த மாதிரி காட்சிகள் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் பதிவாகும் போது ரஜினிகாந்தே இப்போ கூட்டணிக்கு தயாராகிட்டாரா ஒரு வேலை இப்போ இரநூறு ரஜினி <laughs> 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 பெரிய ஸ்பாண்டேனியஸ் க்ரௌடு வந்து லே விமன் அவுட் நம்பர்டு மென்னுங்கிற அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு இந்திய ஊடகங்களே ரஜினிக்கு மொதல் கூட்டத்தை ஹைலைட் பண்ணால் என்டிஆர் மாதிரி ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு வருங்கிற அளவுக்கும் போகலாம் அதில் வந்து ரஜினி தான் அந்த இடத்துல முடிவு பண்ணும் கூட்டணியில் வந்து பிளான் ஏ பிளான் பி வந்து எல்லா கட்சியும் வைக்க தான் செய்யும் ராமதாஸ் கூட்டணிக்கு வரலன்னா திரும்ப அவ்வளோவேன் இதுதானே தமிழ்நாட்டோட தாக்கம் காங்கிரஸ் இல்லைனா பிஜேபி இதுதானே தாக்கம் கம்யூனிஸ்ட் இல்லைனா பிஜேபி இதுதானே தமிழ்நாட்டோட ஒரு ஒரு தத்துவ மாட்டே போயிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து பிளான் ஏ பிளான் பி எந்த கட்சிக்கு இல்லாமல் இருக்குது நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அண்ணன் வைகோ வந்து கருணாயிட்ட போய் இருபத்தஞ்சி சீட்டு கேட்டார் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கப்பா இருபத்தி மூணு தாரம் நாப்பில் அதுக்கு பிறகு வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் என்ன சம்பவம் நடந்து அண்ணன்டே கேட்கும்போது வந்து ராமதாஸுக்கு இணையாட்டி எனக்கு வேணுங்கிறாரு இல்லை இல்லை நீ வருத்தப்படாத நான் கலத்தி விட்டுருவேன் நீயும் திரும்ப வளோன்னு இருந்தால் முப்பது சீட்டு உங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா எனக்கு மெஜாரிட்டி கிடைக்கும் அவரை சேர்த்தா வடக்கு கொஞ்சம் சீட்டு அடிப்படும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காதுன்னு வைகோ வைகோட்ட கருணாதி சொல்கிறாப்பில் கடைசியாக வைகோ வந்து திருச்சிக்கு போ போகாமல் போய் சோட்டம் போயிடுறாரு ராமதாஸுக்கு முப்பத்தோரு சீட்டை கொடுக்குறாரு கருணாதி கலத்தி விடுவோன்னு நினச்ச ராமதாஸுக்கு முப்பத்தோரு சீட்டு கொடுத்து அக்காமடேட் பண்ணுறாரு ஸோ அரசியல் கூட்டணிங்கிறது அந்தந்த அந்தந்த தருணத்துக்கு தக்கன நிகழ்வுக்கு தக்கன டக்கு 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 டக்குனி மாறும் எப்படி மாறும் எந்த விதத்தில் மாறும்னு சொல்ல முடியாது இப்போ ரஜினி பிஜேபி கிட்ட சேர்ந்தால் தோத்துற மாட்டாரா பதிமூணு பர்சன்ட் கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் ஓட்டு ரஜினிக்கு எதிராக போய் நம்ம தப்பிட மாட்டோமான்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் ரஜினிக்கு ரஜினிக்கு இந்த அளவுக்கு ஊடகங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்னு வைத்தறிச்சலும் பொறாமையும் படக்கூடியவங்க ரஜினி பிஜேபி கூட்டணிங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ரஜினி பிஜேபி கூட்டணிங்கிற ஆயுதத்தை
ஜெயலலிதாவை காட்டி கருணாநிதிட்ட டக்குனி முடிச்சிருவாரு கருணாநிதி காட்டி ஜெயலலிதாட்ட முடிச்சிருவாரு இதுதானே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வெற்றி கூட்டணிங்கிற அந்த அந்தஸ்தை ராமதாஸ் இழக்கிறது வர தமிழ்நாட்டில் பண்ணிவிட்டு கருணாதியும் ஜெயலலாவையும் சுண்டு வரல விட்டு ஆட்டிட்டு இருக்கல ராமதாஸ் ஐயா ஐயான்னு கருணாதியும் ஜெயலலாவும் ராமதாஸ் முன்னாடி நிற்கல அப்போ வந்து ராமதாஸ் ஆப்ஷன் இல்லைன்னு வைங்க அப்போ ஜெயலலிதா ஆப்ஷனும் கிடைக்காது தனிச்சு தான் பாரு போயிட்டு போட்டுன்னு விட்டுருவாங்க இப்பவும் கடைசியாக என்ன பண்ணார் நான் கூட்டணி போவேன்னு சொல்லும்போது தனிச்சு நிற்க மாட்டேன் அவர் சொல்லும்போது தானே திமுகவில் ஒரு தரப்பு வந்து அவர் அண்ணா திமுகவோட சேர்ந்தால் நமக்கு தோ சீட்டு தோற்று போகும்னு திமுகவோட சேர்ணுங்கிற கருத்துக்கு வராங்க நான் தனிச்சு போனேன்னு சொன்னார்னா அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க சரி ஸோ அரசியலுங்கிறது எந்த ஆப்ஷனையும் க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஒரு ஆப்ஷனை காட்டி இன்னொரு ஆப்ஷன் அடையிறது தான் அரசியல் ஏபி ஆப்ஷன் வந்து எல்லா கட்சிகளும் ஒருவேளை பலம் பொருந்திய பிரசாந்த் கிஷோர் ஸ்டாலின் பக்கம் இருக்காரு அதனால இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ஒரு குழப்பத்தில் இருக்காரு ரஜினி தனித்தா இல்ல நம்ம கூட்டணியா அப்படின்னு இல்ல நீங்க வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து இன்னும் கட்சி ஆரம்பிக்கல அவர் குழப்பத்தில் இருக்கிறாரா தனிச்சா கூட்டணி அங்கெல்லாம் நம்ம பாதிக்கிறோம்னா தமிழக அரசியல் ரஜினிகாந்த் வர்சஸ் அதர்ஷினி போயிட்டா ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டுல உள்ள காமராஜ் பொசிஷன்ல ரஜினி இருக்கிறாரா சரி இல்ல அப்படித்தானே தோணுது இப்போ எல்லாருமே ரஜினி என்ன செய்ய போகிறாரு ரஜினியை மையமாக வச்சு தான் அடுத்த நகர்வுன்னு சொல்லும்போது ரஜினியை மையமாக வச்சு தான் அடுத்த ஸ்டாலினுக்கு நகர்வுலாம் சொல்லும்போது வந்து ரஜினி இன்னும் பார்ட்டியை ஃப்ளோட் பண்ணலை அவருக்கு நகர்வு மையமாக வச்சு தான் அடுத்தவங்களுக்கு மூவ் இருக்குங்கிற அளவுக்கு வருதுன்னா ரஜினி பெரிய பொசிஷனில் இருக்காரு அதுவும் ஊடகமே எடுக்கிறது இல்லை சார் தமிழரியும் மணியன் போன்ற ரஜினிகாந்தின் மனசாட்சியாக பேச போகிறவங்களை வச்சு தான் நம்ம எடுத்துங்க அதுதான் எங்கள் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஊடகத்தில் பேசிட்டு வந்தேங்க நேற்று எனக்கு கொடுத்த சப்ஜெக்ட் வேறங்க அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வீவர்ஸ் வரமாட்டாங்க ரஜினி சப்ஜெக்ட்டுக்கு வீவர்ஸ் வரும் சார் நீங்கள் தமிழர் மணியம் பேட்டியை படிச்சுட்டீங்களா சார்னு கேட்டேன் இல்லைப்பா நான் லேசாக மே மேம்போக்காக தான் பார்த்தேன் முழுமையாக படிக்கலன்னே சார் நான் உடனே அனுப்புகிறேன் சார் வீடியோ இப்போ கேட்டுட்டு வாங்க சார்னு சொல்லி ரஜினியை ப்ரோக்ராம் அன்னைக்கு எடுக்கிறாங்க இதான் சார் நடைமுறை இதை இதை வந்து ஸ்டாலின் போன்றவர்களும் ஸ்டாலினை சுற்றி இருக்கவங்களும் பொறுக்க முடியாமல் ஊடகங்களை வந்து கடுமையான மோசமான அநாகரிகமான வார்த்தைகளை முறிச்சிக்கிறாங்கன்னா அவங்க ஊடகத்துக்கு மேலே என்ன கோபம் ஆளுங்கட்சிகிட்ட விளம்பரம் வாங்கிட்டு நீங்கள் தப்பாக பண்ணுறீங்கன்னு கூட சொல்லலை ஊடகங்கள்த்த ரொம்ப கழிவாக ரொம்ப மோசம் விமர்சிக்காங்கன்னா ரஜினிக்கு ஊடகங்கள் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் ஊடகத்தில் ரஜினிக்கு வந்து விற்பனை வலிமை இருக்குது வீவர்ஷிப் இருக்குது அது வந்து ரஜினியை ஏற்றி கொண்டு போகுது இதே வி விற்பனை வலிமையும் வீவர்ஷிப்பும் ஓட்டாக மாறி ஓட்டிலே இந்த அளவுக்கு வந்துட்டுன்னா நம்மளோட கனவு முடிஞ்சு போகும் கட்சியே நம்ம கைக்குள்ள நாளைக்கு நிற்காதுன்னு ஸ்டாலினும் ஸ்டாலினை சேர்ந்தவங்களுக்கும் அச்சம் இருக்கிறது இயல்பு தானுங்க ஆர் எஸ் பாரதியுடைய அந்த கடிந்த பேச்சு வந்து ரஜினியுடைய விரிவான அந்த ஊட விவாதங்கள் கொண்டு போறது தான் காரணம் நிச்சயமா ஊடகங்கள் வந்து ரஜினிக்கு வந்து மிகப்பெரிய விற்பனை வலிமையும் விவர்ஷிப்பு இருக்கனால கொடுக்கற முக்கியத்துவத்தை தாங்க முடியாம பொறாமையில திமுக தரப்பு இருக்குதுங்க சரி எப்படி சார் இது வந்து ஒரு பயணம் இருக்க போகுது ரஜினிகாந்த் இப்படி எல்லாம் ஒரு சூழ்நிலையில இவ்வளவு விவாத பொருளா ஏற்க கூடிய இடத்துல வர போறாரு அவருடைய பயணம் எப்படி நினைக்கிறேன் எண்பதுல என்ஆர் வந்தது மாதிரி மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஒரு பெரிய மாஸ் லீடராக உள்ள ஏறி வந்துடலாங்கிறத அந்த கூட்டங்கள் மக்கள் வரவேற்பு காத்து கடந்து பார்க்கறது பெண்கள் அதிக அளவில் வர்றது கை குழந்தையோட பெண்கள் வர்றது இந்த மாதிரிப்பட்ட பெரிய வரவேற்பு பெரும்பாலும் செப்டம்பர் வாக்கில் மதுரையில் மாநாடு போடுவார்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி பெரிய அளவில் வரவேற்பு இருந்தனா ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட்டாகட்டே போயிடுவார் அல்லது அபண்டன் காஷன் சொல்லுவாங்க முடியும் என்றால் அபண்டன் காஷன் முன்னெச்சரிக்கையாக ஒரு சில கட்சிகளை கூட்டணியில் சேர்த்துட்டு போகிறதுங்க அளவுக்குல செய்வாப்பில் அதுதான் ரஜினிக்கு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும் கூட்டணி வரும்போது ஜெயலலிதா மாதிரி கராராக தான் இருப்பாங்க கருணாநிதி ஜெயலலிதா வெற்றி இடத்தை தான் நிரப்பிடுன்னு சொல்கிறாங்க ஜெயலலிதா மாதிரி கராராக தான் இருப்பாங்க ஜெயலலிதா மாதிரி கராரானா கூட்டணி போனால் டூ தேர்டு சீட்டு குறையாம அனுப்பாப்பில் கருணாநிதி மாதிரினா கொஞ்சம் குறைவா நூற்றம்பது சீட்டுக்கு குறையா குறையாமல் அனுப்பாப்பில் க ஜெயலலிதா கருணாதி வெற்றிடம் தான் அவர் சொல்கிறார் நாம் ரெண்டு பேருக்கு வெற்றிடம் சேர்த்து என்டிஆர் பொசிஷனில் பிளான் ஏங்கிறத ஒன்று நம்ம சொல்கிறோம் அவர் பிளான் ஏயில் போனார்னா மிகப்பெரிய ஆதரவிற்கு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் போவார் பிளான் பியில் போனார்னா டூ தேர்ட் அவர் நின்றுட்டு மற்ற கூட்டணி கட்சிகளை அக்காமடேட் பண்ணிட்டு போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்